kısırlaştırmayı biz hekimler olarak özellikle tavsiye ederiz. Hayatımızın önemli bir kısmında yer alan minik dostlarımız için kısırlaştırma veteriner hekimler tarafından öneriliyor. Hayvanların çoğalmasının kontrol edilmesi içinse kısırlaştırma operasyonu her mevsim yapılabiliyor. Belediyeler sokak hayvanlar için özellikle kısırlaştırma işlemleri yapıyor. Hayvanseverlerin de buna destek olması, işte kısırlaştırılmış olanları bir tarafta kısırlaştırılmamış olanları haber vererek operasyondan sonra takibi beslenmesi dahil yapmalarında fayda var. Evcil ve sokak hayvanlarını kısırlaştırma yaşı ise farklılık gösteriyor. Sokak hayvanlarında kısırlaştırma daha erken düşünülmeli 6-9 aylık gibi yani ergenlik dönemine gelmeden ya da geldiği günlerde e, gebe kalmadan düşünülmeli. Evdekilerin bu süreyi tamamlayabilecek vakitleri olmalı. Bir yaşın üzerine çıkabilmeli o zaman çünkü daha büyüme hormonları da bu şeyden etkileniyor kısırlaştırmadan. Kısırlaştırma operasyonundan sonra ise hayvanlarda kilo alma eğilimi artıyor. Kısırlaştırma operasyonundan sonra hem erkeklerde hem dişilerde beslenmeye dikkat edilmezse e, kilo almaya eğilim vardır. E, mama Daha çok mama tüketirler. Bu kısır bir döngüye girer. İşte kilo arttıkça mama tüketim isteği de artar. Kısırlaştırılan hayvanlar içinse özel mamalar tercih edilmeli. Her mamanın arkasında... O hayvanın e, kilosuna göre verilebilecek miktar vardır gramlı olarak. E, o ölçeğe uymak lazım. Yani gün boyu evde duruyor işte yesin aç kalmasın diye bırakıldığında çok doğru şey yapmış olmuyoruz. E, ambalajında belirtilen grama uymak lazım tüketimde.